。从二十八天毁灭倒数的病毒末日幸存者，蝙蝠侠开战时刻的病态反派稻草人。到冥王星早餐的天真浪漫，仍保有生存韧性的跨性别者，再到浴血黑帮，破戒吃肉演活黑帮老大。若真有表演基因这回事，席尼莫菲可真是发挥的淋漓尽致。但在不久之前，他还是爱尔兰的小演员，也是个名不见经传的黄金配角。而成为红遍天下的男主角，他足足花了26年。那么，从最初的跑龙套到现在当红男演员，他都经历了些什么？这里是不给导，今天就让我们来走进悉尼墨菲的故事。1976年，墨菲出生在爱尔兰的第二大城科克，父母都从事教育相关的工作，但他并没有受到半分熏陶，从初中开始学习就很不好，并且因为常常和同学发生冲突而被停学。而让他真正感兴趣的，则是音乐和艺术。于是，在英语老师的鼓励下，他从十岁的时候就开始创作和演唱歌曲。二十岁时，便和弟弟组成了乐队。但就在乐团发展到有唱片公司和他们签约时，弟弟却因为求学而不得不远走他乡，所以合约内容只好作罢。不过，在组乐队的同时，他还参演了不少戏剧。因此，除了当歌手，他还想成为一名专注演戏的演员。为了实现第二梦想，他不惜在大一时放弃法学专业和其他学业，赶往舞台剧《忘乱青春》的试镜现场。事实证明，他没有做错选择。事后，他成功当选，也是从那时起，他选择了辍学，成为了一名专职演员。后来接受 BBC 访问时，主持人问他是否后悔当初的选择时。他表示：“我记得年轻时有着满满的自信，就这样一头冒险栽进去。当你十九岁时，似乎没有什么是永远的。现在回头看，对我来说就是一个重大的转型。虽然从事自己喜欢的职业，但他这一路走来并不顺利，尤其是他的外貌。有媒体称他的长相极具特色：一双接近于冰蓝色的眼睛，长睫毛，高颧骨。”以及丰富的发量和丰满的嘴唇，但这样的形象有利也有弊。好处是几乎每一个观众和导演都会对他过目不忘，坏处则是由于过浅的瞳孔，让年轻的他看起来有点吓人。有记者曾在采访他时表示，跟他对视有点大事不妙的感觉。还有网友称他和谋财害命的凶犯没区别。对此，甚至推特有一个粉丝账号。专门发表他是食人魔的恶搞推文，因为形象问题，莫非一直都活跃在小成本文艺片和恐怖片中。而他初次获得国际影坛注意的，则是2002年的经典恐怖片《28天毁灭倒数》。次年，他出演了导演科林·法洛的《玩命911》，还破了爱尔兰独立影史上的最佳票房纪录。这之后，他走出故乡。参与了包括《冷山》和《戴珍珠耳环的少女》等不少经典作品的拍摄。据报道，他为了出演后者，还特地增重，并且破戒吃肉。莫非表示，这绝对不是一个简单的决定。我至今还担心自己会得狂牛症。不过这之后，他仍然因为形象原因，只能当一些小配角。但他对成名也没有那么强烈的追求，甚至没有想过彻底美国化勇闯好莱坞的念头。莫非说，他只是单纯享受演戏这件事，挑的剧本也以自己喜欢为主。而在这个过程中，不少导演已经盯上了这位独一无二的男演员，其中对他情有独钟的，则是导演克里斯多夫·诺兰。拍摄《蝙蝠侠》三部曲时，诺兰最想要的主角人选便是莫非，当时后者也踊跃试镜。但当莫非在试镜现场穿上蝙蝠侠皮套时，选角团队又觉得他整个人看起来很是怪异。最后，诺兰拍板让他出演电影中的反派人物稻草人，他也没有让众人失望。在瘦弱正经的心理学教授和癫狂变态凶犯之间完美切换，稻草人的成功不仅让他成为反派专业户，而且让他和诺兰导演一合作就是十几年。于是，莫非也因此成为诺兰最爱的黄金配角。
虽然影视行业难以给他一份传统的英雄主义男主角的工作，但他也并没有因为擅长反派角色而被束缚戏路，所以除了反派人物，他还是业界闻名的女装大佬。2005年，电影《冥王星的早餐》上映，当时将近30岁的莫非作为主角，他在片中饰演一名被命运辗转的跨性别女士。起初，导演认为他年龄太大，又没有扮演这种角色的经验，而不太认同他的演技。但他用实际行动证明了自己的实力。据悉，为了演出少女感，很少聚会的莫非每天都在学习女性的姿态，拔掉眉毛，剃掉所有体毛，甚至改变了声线。最终，他呈现出了惊艳四座的演出，并借此被提名第63届金球奖电影类喜剧片。最佳男主角，有网友称，谁都不会怀疑莫非在片中的性别。五年后，他重操旧业，在电影《双面轨迹》中，一人分饰母子两角，其中他既是懦弱的银行职员，也是温柔贤惠的妈妈。精湛的演技同样惊呆众人。再到如今的剧集《浴血黑帮》。据悉，开拍前他看到男主复杂矛盾的性格，立马产生了兴趣，向导演推荐自己。导演却认为他太瘦弱，气质太邪性，一向饰演反英雄主义角色的他不适合出演男主角。莫非则给导演发了一条短信，内容写道：“记住，我是个演员。”他的实力确实不容小觑。剧集中出演黑帮老大的他，在英国掀起了一股复古风潮，饰演的人物也成为英国新一代的文化符号。甚至已故的摇滚男歌手大卫鲍伊，也疯狂到把自己戴着鸭舌帽的照片寄给莫非，称向他致敬。如今电视剧已经迎来最后一季，但仅仅播出一集后，收视率就已经达到了 21.8%。当然，作为爱尔兰人，他也会接一些小成本，并且讲述家乡故事的电影。其中最著名的是2006年获得戛纳金棕榈奖的《风吹麦浪》，它成为了爱尔兰历史上票房最高的独立电影，也让爱尔兰当地民众对不忘故土的他颇为尊敬。对演艺事业有一定追求的莫非，即使是已经依靠诺兰的影片进入好莱坞的视野，但他在红了之后。仍然常年生活在爱尔兰，他表示那边比较清静，没有大城市生活的压力，也没有狗仔整日追踪他的私生活。除此之外，他还没有任何社交媒体账号，不到处参加派对，不去酒店狂欢，也不愿意走红地毯。他称最后一项是他最不想要去克服的挑战。对于这种简约的生活，他表示：“我不想创造出任何争议，也不想在外面乱搞。”更不会醉倒在街头。至于上节目，他也纯属为了电影宣传。不过节目上，他大部分时间也都处于放空状态。由于状态实在搞笑，网友还为他做成了“莫非对你很失望”系列表情包。而当主持人问他怎么看待自己做成表情包时，他则一副如梦初醒的表情回答道：“什么是表情包？”如此回答实在很难让人想象他已经红遍全球，所以他平时除了演戏，基本都是在陪伴家人或者创作自己喜欢的歌曲。说到家人，那就浅谈一下他的妻子。1996年，当莫非决定人生的下一步该怎么走时，他在乐团表演后台遇见爱尔兰视觉艺术家伊冯麦吉尼斯。随后，两人陷入恋情，并于2004年在法国普罗旺斯的葡萄园结婚，至今共育有两个儿子。如今，莫非凭借《浴血黑帮》的大热，跻身一线演员的行列，在《境界二》这样的商业大片中也有了姓名。接下来，他还将首次在诺兰的电影《奥本海默》饰演男主角，也算是多年的媳妇熬成活。有人说，你能在莫非的作品中既看到天使的良善，也能看到恶魔的狠劲，而这两者之间的流动，他都能转换得如此自然。这些也是因为他一直对表演真心热爱，并将自己的才华和气质小心翼翼地包括起来，在适当的时候展露锋芒，在戏外的时间里则低调谦逊。
，所以让我们期待他未来能创造出更多经典的作品，而属于他的时代也即将到来。这里是布里敦克尔克大行动，而席尼莫菲也对于他在这部二战电影中的演出感到十分自豪。在诺兰执导作品中连续演出了多次的配角后，席尼莫菲将于他下一部《众星云集》的最新力作《奥本海默》中独挑大梁。饰演这位发明了原子弹的知名科学家，席尼莫菲谈论诺兰如何为奥本海默选角，表示诺兰真的非常低调又自谦，以他非常英式的口吻对我说：“听着，我写了剧本，是关于奥本海默的，我希望你能够演出我的奥本海默，那真是个美好的一天。我们之间拥有这种长久稳定的理解、信任、简单以及尊重，感觉现在是个能够承担更大责任的正确时机。只是刚好这一部电影真的非常庞大。”席尼莫菲和克里斯多弗·诺兰至今合作关系长达近二十年。在一切的开端，这位演员曾经参与过蝙蝠侠、开战时刻的事件，而争取的角色并非他最后演出的稻草人，而是蝙蝠侠布鲁斯·韦恩。在接受《娱乐周刊》的访谈时，两人都承认，他们首次一起讨论角色后，就明白席尼莫菲并不会成为新任蝙蝠侠。即使如此，这依然无法阻止诺兰想要让他参与试镜。诺兰表示，当我们首次讨论时，我想我们都明白你最后一定不会成为蝙蝠侠的演员。但我真的很想和你一起共事，我想让你参与在蝙蝠侠开战时刻当中。我们精心策划了试镜，还用35厘米镜头拍摄，搭了一个小场景。当你开始演出时，剧组之间就出现了一种令人激动的气氛。虽然诺兰并没有打算要让席尼莫菲饰演蝙蝠侠，但他依然让这位演员有机会能为这位角色进行试镜，借此说服片商高层支持让席尼莫菲饰演片中反派角色稻草人的想法。诺兰说：“我们进行了两次试镜，一次是布鲁斯·韦恩的片段，另一次则是蝙蝠侠。而我也确保高层会来看你在片场中的演出，所有人看到你的演出都感到非常兴奋。而当我告诉他们说‘好哦’。”克里斯汀·贝尔会饰演蝙蝠侠，那让席尼莫菲饰演稻草人如何？全场没有异议。在那之前的蝙蝠侠电影反派都是由大咖明星饰演，像是杰克·尼克逊、阿诺·史瓦辛格、金·凯瑞等人，这对片商来说是一次重大的转变。一切都以试镜中的表现为准，所以这就是你最终能够演出稻草人的原因。席尼莫菲表示：“我打从一开始就明白，我根本不是演出蝙蝠侠的料。”也能感受到让克里斯汀贝尔演出这位角色是个正确的决定，但我记得穿上那套戏服，并受你指导引发的话题热度，那些事情内容都有很高的制作价值。这次的电影《奥本海默》改编自卡伊伯德和马丁 ·J· 舒尔文的传记《美国普罗米修斯》，罗伯特·奥本海默的胜利与悲剧，讲述一名男子为了拯救世界，必须冒着可能会摧毁世界的风险。那谁是罗伯特·奥本海呢？奥本海默出生于1904年，是美国的理论物理学家，被称为原子弹之父。二战期间，他领导了曼哈顿计划。曼哈顿计划是1942年到1946间，美国各地成立了实验室与工厂，研究原子弹的设计与应用，希望可以借此赢得战争。而故事的结局，大家早已明了：美国在日本的广岛与长崎轰炸了原子弹。造成无法挽回的悲惨局面。第二次世界大战也随着这两颗原子弹的爆炸正式宣告结束。从研究到执行轰炸任务，全是由曼哈顿计划小组负责。也就是说，奥本海默全程参与了此次计划，直到1947年美国原子能委员会成立，接手核武的研究与生产，曼哈顿计划才正式宣告结束。剧情聚焦在了奥本海默的自相矛盾中，因为他在拯救这个世界之前，必须要先毁灭它。回到历史上，当时美国与纳粹正在进行军事竞争。如果纳粹抢先一步发明原子弹，后果不堪设想。于是他提议召集所有美国最优秀的科学家和人才，设立一座秘密实验室，并打造一个城镇，让家属一起陪同，倾全力要完成人类史上最重要的发明。这攸关人类的生死存亡，但他能创造这个奇迹。全世界将永远记得这一天。这项研究成果也会为人类带来前所未见的和平。奥本海默研究出来的原子弹确实为人类社会带来了前所未有的和平。他无疑是个英雄，但这全都在杜鲁门决议轰炸广岛与长崎后全部变了调。原本是人类的奇迹，却变成毁灭世界的武器。现在所有人都仍笼罩在原子弹所带来的恐惧当中，因为它不只会在当下造成大量的死伤，甚至间接影响到未来的几十年。在长崎投下的第二颗原子弹，成为了奥本海默一生的梦魇。他用《博切饭谈》中的一句“我现在成了死神”，世界的毁灭者来形容自己。
，也是对科学家的双手沾了血这个事实，满满的无奈与惆怅。道本海默三世神岛诺兰时隔三年的新作品， 1 9 9 8年发表处女作跟踪到2020年上映的《天一天能》，只要是诺兰执导的电影，步步都是经典，步步都有好口碑。到底诺兰是如何拍出这些神片呢？诺兰其实并未接受过正统电影学习的教育，他只是一个喜爱拍片的男孩。在大学期间，他累积了不少短片作品。身为英裔美国电影导演，他以烧脑大片闻名好莱坞，累积全球票房已达50亿美金。同时，诺兰也是获奖无数，曾入围五座奥斯卡金像奖、五座英国电影学院奖和六座金球奖。他在2015年被坦斯列为百大人物，并于2019年因对电影的贡献被皇室授予大英帝国勋章。时隔三年，诺兰的新电影《奥本海默》又会带来什么不一样的故事呢？如何评价奥本海默导演诺兰？艾米丽布说他很幽默，像家人。麦特戴蒙说他蛮严格的。导演诺兰分享，他之所以想要拍摄这部电影的初衷，来自参与曼哈顿计划的科学家内心感受到的极大恐惧，因为他们解开了核分裂的秘密，研制出威力强大的核弹，后来甚至研制出威力更强大的氢弹。奥本海默将这种恐惧感称为可怕的可能性。在进行原子弹试爆之前。奥本海默和他的工作团队就面对了一个极小的几率：当他们按下第一颗原子弹试爆的按钮之后，有可能会燃烧整个大气层，毁灭全世界。导演诺兰说：“虽然发生这种事的几率非常小，但是却没有任何数学公式或理论基础能够让他们完全排除这个可能性。”然而，他们仍然按下了按钮。那是人类史上最非比寻常的一刻。我希望带领观众进入那个房间。听到那些科学家之间的对话，当他们按下按钮的时候，我也希望让观众感觉他们似乎也就在那里。当你仔细想想，那真的是最不可思议的一刻。引爆一颗原子弹的风险是如此庞大，再加上科学、理论、知识这些我们可以想象的事情，对上将这些抽象概念带入实际的自然环境和真实世界，进而必须承担这些抽象概念成为真正的现实之后所造成的后果。奥本海默是席尼·墨菲第六次与诺兰合作，首次成为男主角，金球奖得主。竞技艾米丽·布朗饰演他。身为生物学家和植物学家妻子齐蒂·奥本海默，奥斯卡奖得主麦特·戴蒙饰演曼哈顿计划的负责人莱斯利·格罗夫斯，以及钢铁侠小劳勃·道尼饰演美国原子能委员会主席路易斯·史特劳斯。另有奥斯卡奖入围者黑寡妇妹妹佛罗伦斯普伊饰演精神科医师琼塔特洛克，乔许哈奈特饰演美国核子科学家欧内斯特劳伦斯，奥斯卡影帝雷米马利克饰演大卫希尔，一名助理实验物理学家，以及奥斯卡奖得主、知名导演和演员肯尼斯布莱纳饰演诺贝尔奖得主物理学家尼尔斯波尔。整个特效团队都在进行一场规模庞大的科学实验。摄影指导霍伊特·范霍伊特·马说：“我超级度，他们可以用各种方式玩得那么开心。”他提到，拍摄当天新墨西哥州的天气非常恶劣，虽然符合电影所需，但也导致拍摄难度提升。但向来都是实景拍摄的诺兰，也绝对不会因此妥协。自从诺兰在2008年。用黑暗骑士与 MX 摄影机相遇之后，他似乎就陷入了 MX 摄影机的魅力之中。在他所指导的《星际效应》《敦刻尔克大行动》等电影中，都能看见 MX 摄影机所带来的震撼视觉效果。当然，在这部即将上映的新电影《奥本海默》，诺兰依旧选择了他所爱的 MX 摄影机来拍摄这部史诗巨片。不过，这也为他带来了全新的难题。所有人都知道 ，IMAX 摄影机的高分辨率让它时常被用来拍摄壮丽的风景或是远距离、大范围的场景。不过这次在《奥本海默》里，诺兰却将 IMAX 拿来捕捉特写画面。小劳勃道说：“我坐在一辆帕卡德古董车后座，腿上放着 IMAX 摄影机，试着拍摄坐车的片段。”我觉得自己又回到创新的电影学院，因为你知道，当 IMAX 镜头这么贴近你时，你真的会被吓到。奥本海默除了叙述曼哈顿计划的历史，也从中用奥本海默与妻子凯瑟琳的爱情故事来做缓和。要怎么用如此巨大的放映规格呈现细腻的画面？这不仅是奥本海默摄影指导的困惑，也是诺兰影迷们的疑问。不过，诺兰却认为只有 IMAX 摄影机可以进入奥本海默的内心世界，理解他的挣扎与情感。诺兰将奥本海默定义成惊悚片，光看着短短三分多钟的预告片，就已经二战当时的紧张局势凝结在我们心中。相信当我们看完电影时，诺兰也犹如用奥本海默在心中丢下一颗原子弹，激荡出的久久无法散去的余韵。